നമസ്കാരം അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായ ഉംപുൻ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരത്ത് കരതൊടും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ ചുഴലിയെ തുടർന്ന് അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യം കേരളത്തിലും തീവ്ര മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് പ്രവചനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഒൻപതിന് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വീശിയ ബുൾബുൾ ചുഴലിക്കാറ്റിനേക്കാൾ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഉംപുൻ കാറ്റിന്റെ വേഗം ചിലപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാകാം കാറ്റിനൊപ്പം അതിശക്തമായ മഴയും കടലേറ്റവും ഉണ്ടാകും തിരമാല നാലഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരാം ബംഗാളിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂർ വടക്കും തെക്കും ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസ് ഹൌറ ഹൂഗ്ലി കൊൽക്കത്ത ജില്ലകളിൽ ഉംപുന്റെ ആഘാതമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഒഡീഷയിലെ ജഗത് സിംഗ്പൂർ കേന്ദ്രപട ഭദ്രക് ജാജ്പൂർ ബാലസൂർ എന്നീ തീര ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴയും കാറ്റും വലിയ തിരമാലകളും ഉണ്ടാകും മീൻപിടുത്തക്കാർ വ്യാഴാഴ്ച വരെ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒഡീഷ ിലെ പാരദ്വീപിന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് നീങ്ങുന്നത് പതിനാറടി ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഒഡീഷയിൽ കനത്ത കാറ്റും മഴയുമാണ് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കൂടുകയും ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച ബംഗാളിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നോർത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസ് സൗത്ത് ട്വന്റി ഫോർ പർഗാനാസ് ഈസ്റ്റ് മിഡ്നാപൂർ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് കാറ്റ് കടന്നു പോവുക കൊൽക്കത്ത ഹൂഗ്ലി ജില്ലകളിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമുണ്ട് കരയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം മുമ്പിന്റെ തീവ്രത നേരിയ തോതിൽ കുറയുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം നേരിടാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൌബ തലവനായുള്ള നാഷണൽ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് ഒഡീഷ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു ഇവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും കുടിവെള്ളവും മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയെന്നും അറിയിച്ചു ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ മുപ്പത്തിയാറ് സംഘങ്ങളെയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കരസേന നാവികസേന എന്നിവയുടെ രക്ഷാ ദുരിതാശ്വാസ സംഘങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാവിക വ്യോമ സേനകളുടെയും തീരാരക്ഷാസേനയുടെയും കപ്പലുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാറ്റിലും മഴയിലും തകരാറിലാവുന്ന വൈദ്യുതി വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഡീഷയിലേക്കും ബംഗാളിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ജില്ലാ അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പെട്രോൾ ബോട്ടുകളും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മൂന്ന് കാവൽ പുരകളും ബി എസ് എഫ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മൂന്നിന് ഒഡീഷയിൽ വീശിയ ഫോണി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ അറുപത്തിനാല് പേർ മരിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുൻകരുതൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച വരെ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം ഉമ്പുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ കേരളത്തിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്